যে নির্বাচন কমিশন আগে পুরো আসনের নির্বাচন বাতিল করতে পারত কিন্তু পরে আরপিও সংশোধন করে উদ্দেশ্যমূলকভাবে তাকে দুর্বল করা হয়েছে সে শুধু এখন পোলিং সেন্টার বা কেন্দ্রের ভোট বাতিল করতে পারে অর্থাৎ টিআইপিটি বলছে যে এই সংশোধনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন দুর্বল হয়েছে এবং টিআইবি বলার চেষ্টা করছে এই সংশোধনটি করা হয়েছে উদ্দেশ্যমূলকভাবে নির্বাচন কমিশন কেনকে দুর্বল করার জন্য দুটোই অসত্য কথা কেন আপনাকে বলি প্রথম কথা হচ্ছে এটি করা হয়েছে কোনো উদ্দেশ্যমূলকভাবে না এটি করা হয়েছে যারা ভোটার তাদের ভোটিং রাইটস যেটা কনস্টিটিউশন দেয় সেটাকে প্রোটেক্ট করার জন্য আমার ঢাকা সতেরোতে আপনাদেরকে একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলি একশো চব্বিশটা সেন্টার আছে ইলেকশন কমিশন যদি বিশটা পঁচিশটা সেন্টারে কোনো অনিয়ম পায় সে সেগুলো বন্ধ করতে পারবে তার সে ক্ষমতা আছে কিন্তু যদি পুরো আসন বন্ধ করা করে ফেলে তাহলে বাকি সেন্টার যেগুলোতে অনিয়ম হয়নি সেখানে যারা ভোট দিয়েছে সেই ভোটাররা যদি বলে সংবিধান দা সর্বোচ্চ আইন আমাকে ভোটিং রাইট যেটা প্রোটেকশান দিয়েছে সেইটা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানকে আরবিটারলি বাদ করে দিতে পারে কি না এই প্রশ্নের কাছে যখন আপনি যাবেন তখন সংবিধান সর্বোচ্চ আইন তার সাথে কন্ট্রাডিক্ট করে এরকম এন এনি কোনো আইন আর টিকবে না যে কারণে ভোটারের ভোটিং রাইটকে সংরক্ষণ করার জন্য এই সংশোধনী করা হয়েছে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে করা হয়নি নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু এই সংশোধনীর মাধ্যমে ইলেকশন কমিশনের ক্ষমতা এক বিন্দুও কমে নাই কেন কমে নাই একশো চব্বিশটা সেন্টার যেটি পুরো আসনে আছে সকল সেন্টারে যদি ইলেকশন কমিশন অনিয়মন পায় অনিয়ম পায় তাহলে সকল সেন্টার এখনও সে বাতিল করতে পারে এবং এর ফলে পুরো আসন এখনও বাতিল হয়ে যাওয়ার তার ক্ষমতা আছে কাজে এটা দুর্বল মোটেও করা হয়নি কাজে দুটো কথায় অসত্য এবার আপনাদের আর একটা তথ্য দিই যেখানে খুবই অবাক লেগেছে আমার যে নির্বাচন কমিশনের বিষয়ে একটা প্রশ্ন করেছে টিআইবি সেটি হচ্ছে যে তিনটার সময় যে রিপোর্টটা দেয়া হলো সাতাশ শতাংশ চারটার সময় এটা চল্লিশ শতাংশ কি করে হলো ভোটের টার্ন আউট এটা সর্বশেষ বলে আমি আপনাদেরকে এখানে শেষ করব গবেষণা করার উদ্দেশ্য হলো প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় না গবেষণা শুরুতে প্রশ্ন আসে হাইপোথেসিস আকারে তারপরে সেটা গবেষণার মাধ্যমে উত্তর খুঁজে বের করে উপস্থাপন করা হয় আপনি গবেষণাপত্র দাবি করছেন এটার মধ্যে অভিযোগ এবং প্রশ্ন ঢুকিয়ে রেখেছেন উত্তরগুলি কোথায় সেই উত্তর খুঁজে বের করে জনগণকে মানুষকে জানানোর দায়িত্ব গবেষণার সেই কাজটি এখানে করা হয়নি উত্তরটা আমি আপনাদের দিচ্ছি তিনটার সময় যে টার্ন আউটের রিপোর্ট দেয়া হয়েছে সেটি কিন্তু তিনটার সময় ওই সময়ের তথ্য নয় আপনারা যদি প্রসেসটা খেয়াল করেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে কিভাবে এই তথ্যগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে প্রিজাইডিং অফিসাররা বিভিন্ন এলাকা থেকে তারা তাদের মতো করে ভোটের যে তথ্য পাচ্ছে সেগুলো তারা ঢাকাতে ইলেকশন কমিশনে পাঠাচ্ছে এই যে তথ্য পাওয়া এবং এটাকে ক্যালকুলেট করা যোগ করা ঢাকায় পাঠানো পাঠিয়ে তারা রিসিভ করার পরে আবার যোগ করে চিফ ইলেকশন কমিশনের হাতে পৌঁছানো এর মাঝখানে এক থেকে দেড় ঘন্টার একটা গ্যাপ আছে এটা কিন্তু রিয়েল টাইমে হচ্ছে না যে গোটা বাংলাদেশের আনাচে কানাচে ভোটাররা যেই ব্যালটে ব্যালট পেপার ফেলছে সাথে সাথে রিয়েল টাইমে যোগ হয়ে চিফ ইলেকশন কমিশনের হাতে সংখ্যাটা চলে আসছে বিষয়টা এরকম নয় এই পুরো জিনিসটা ঘটার পরে চিফ ইলেকশন কমিশনের হাতে আসা পর্যন্ত এক থেকে দেড় ঘন্টা একটা গ্যাপ আছে অর্থাৎ উনি তিনটার সময় যখন বলছেন টার্ন আউট সাতাশ পার্সেন্ট সেটা আরও এক থেকে দেড় ঘন্টা আগের রেজাল্ট এটা ওই সময় না এটা সম্ভব না চারটা ইলেকশন শেষ হওয়ার পরে উনি যখন বললেন চল্লিশ শতাংশ সেটিও কিন্তু পূর্ণাঙ্গ রেজাল্ট নয় এটাও একটা যতটুকু ডেটা হাতে আছে তার ভিত্তিতে এবং তার আরও পরে তাদেরকে পূর্ণাঙ্গ রেজাল্ট যখন আসলো যোগ করে পূর্ণাঙ্গটা বললেন তখন এটা আসলো একচল্লিশ দশমিক আট শতাংশ কাজে এই যে টাইম ল্যাগের যে বিষয়টি এটা খুবই স্বাভাবিক এটা কিন্তু খুব অস্বাভাবিক অদ্ভুত কিছু না সেই বিষয়টি টিআইবি বের করে উপস্থাপন করা উচিত ছিল সত্যটা না করে তারা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে দাবি করছে এটা গবেষণা ভুল ভ্রান্তিগুলো ধরিয়ে দিতে চায় বাকি উপসংহারে আপনারা যাবেন যে একটা ভ্রান্ত রিপোর্টকে গবেষণা বলা এবং সেখান থেকে একটা কংক্রিট উপসংহারে এসে জাতিকে বিভ্রান্ত করা এটা যদি উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয় হবে আপনারা সেটা বলবেন এক আর দুই হচ্ছে যে এই কথাগুলো যেটা টিআইবি বলেছে আপনি যেটা উল্লেখ করলেন যে গণতন্ত্রকে দুর্বল করেছে আমি মনে করি গণতন্ত্রকে দুর্বল করার ক্ষেত্রে টিআইবি বা এদের মতন সংস্থাগুলোরও অনেক অবদান আছে কিভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু কন্যা বাংলাদেশে গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে এবং চাঙ্গা করার জন্য তার সারা জীবনের 
ত্যাগ এবং নিজেকে উনি রাজনীতি উৎসর্গ করেছেন আজকে যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ আমাদের আছে এটা বঙ্গবন্ধু কন্যার অবদান গত পনেরো বছরে নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করার জন্য যে আইনগুলি উনি প্রণয়ন করেছেন বিরাশিটি আইন এবং যেভাবে এটাকে শক্তিশালী করা হয়েছে এটা তো আন্তর্জাতিক কতগুলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংস্থা যেমন আইআরআই বা এনডিআই তারাও রেকগনাইজ করে সেটাকে কি টিআইবি বা অন্যান্য এই ধরনের প্রতিষ্ঠান কখনো অ্যাকনলেজ করেছে তারা কি বলেছে যে এই কাজগুলি ভালো হয়েছে বলে কি তারা বলেছে যে বিরোধী দলের আসা উচিত সন্ত্রাস সহিংসতা ছেড়ে আরও ফার্দার কিভাবে ইম্প্রুভ করা যায় গণতান্ত্রিক কাঠামো তৈরি করার জন্য ভবিষ্যতের জন্য দীর্ঘ মেয়াদে একটা পারমানেন্ট সলিউশন কিভাবে করা যায় সেটার কথা তারা কখনো বলেছে সেই রোলটা তো তারাও প্লে করেনি ঘুরে ফিরে একটা অ্যাডহক সলিউশন ক্যারটেকার সলিউশন ক্যারটেকার গভর্নমেন্ট যেটা আমরা ট্রাই করে ফেল হয়েছে ফেল করেছে কারণ এই কেয়ারটেকার থেকেই দুই বছরের ওয়ান ইলেভেন সরকার যেটা গণতন্ত্রকে হুমকি দিয়েছে যে ফেলড যে একটা বিষয় সেটিকে বারেবার তারা নিয়ে এসেছে তো আমি মনে করি যে এই যে দ্য সো কল ব্যালেন্স করে নিউট্রালিটি না দেখিয়ে অবজেক্টিভলি যেটা সত্য যেটা সঠিক তার পক্ষে থাকা সেই কাজটি তারা করতে ব্যর্থ হয়েছে তাহলে হয়তো আমরা গণতান্ত্রিকভাবে আরও বেশি এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ তৈরি হতো বিএনপি এবং জামাত যে সন্ত্রাস এবং সহিংসতা করেছে খেয়াল করে দেখেন এটা তো প্রমাণিত টেকনোলজির মাধ্যমে প্রমাণিত আমি যদি পুলিশ জুডিশিয়ারি সব বাদ দিই টেকনোলজি প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রমাণিত তাহলে এই সংস্থাগুলো তারা কি তারা ভায়োলেন্সের এগেনস্টে কথা বলেছে কিন্তু যারা ভায়োলেন্সটা করেছে তাদের বিপক্ষে সুস্পষ্টভাবে একটি বক্তব্য তাদের আছে যেহেতু তারা সুস্পষ্টভাবে এই বক্তব্য দেয় না এই বিএনপি জামাত যারা ভায়োলেন্সটা করে যে কারণে এরা আবার ভায়োলেন্স করা বা সংঘাত সহিংসতা করার জন্য আরও উৎসাহ উৎসাহিত হয় কাজেই আপনি ধরেন একটা ভায়োলেন্স করলেন মানুষকে পুড়িয়ে মারলেন দিয়ে একটা কনফিউশন তৈরি করলেন সমাজে এবং কেউ তাদেরকে সরাসরি দায়ী করছে না তখন তারা আবার উৎসাহী হয় আচ্ছা মানুষ তো আমাদেরকে দায়ী করছে না এরা তো বলছে না আমরা আবার যে ভায়োলেন্সটা করতে পারবো তো এই দায়িত্ব তো টিআইবি বা তাদের মতো সংস্থাগুলো পালন করে সব দায় কি শুধুমাত্র বঙ্গবন্ধু কন্যার উনি তো এককভাবে প্রচেষ্টা নিয়ে এই পর্যায়ে দেশটাকে নিয়ে এসছেন এবং কত বড় ঝুঁকি নিয়েছেন আপনার খেয়াল করুন আমরা তো ওয়েলকাম করেছিলাম বিএনপিকে বিএনপি আসলো না কেন আমরা তো জানি বিএনপির অনেক শীর্ষ পর্যায়ের নেতারাও আসলে আসতে চেয়েছিল বিএনপি আসে নাই না বিএনপিকে আসতে দেওয়া হয় নাই বিএনপি সেই শীর্ষ নেতা পলাতক আসামি যে নিজে নির্বাচন করতে করার জন্য আসলে কোয়ালিফাই করে না বিএনপিকে আসতে দেয় নাই তার ফলে যে বাস্তবতা সেখানে আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রের স্বার্থে ঝুঁকি নিয়েছে নিজের দলের ভিতরে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের ওপেন করে দিয়েছে এবং এখানে একটা দ্বন্দ্ব তৈরি হওয়ার সুযোগ থাকে আপনারা জানেন সেই ঝুঁকিটা আওয়ামী লীগ নিয়েছে গণতন্ত্রের স্বার্থে এবং সেটিকে প্রশংসা না করে সেটিকে প্রশংসা না করে সেটিকে আপনার বিভিন্নভাবে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হচ্ছে এই ধরনের তথাকথিত গবেষণামূলক গণমান্ধবের বন্ধুরা আপনারা যারা সময় করে এখানে এসেছেন আপনারা জানেন যে গতকাল ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ একটি রিপোর্ট পেশ করেছে এবং তারা বলতে চাচ্ছে এটি একটি গবেষণা গত সাতই জানুয়ারি যে নির্বাচনটি হয়েছে সেই নির্বাচনের গুণগত মান নিয়ে তারা গবেষণা করেছে এটি তাদের দাবি এবং নির্বাচন হওয়ার দশ দিনের মাথায় তারা এই গবেষণাটি করে ফেলেছে এবং বেশ কিছু উপসংহারে তারা পৌঁছেছে তো আমি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষকতা পেশার সাথে সম্পৃক্ত আপনারা জানেন এত অল্প সময় এত বড় একটি কাজ করা কিভাবে সম্ভব এটি আমার বোধগম্য নয় দ্বিতীয়টি হচ্ছে আমি এই গবেষণা পত্রটি যেটি তারা দাবি করছে আমি গতকাল পুরোটি ঘেটে দেখেছি এর মধ্যে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণ করে গবেষণার যে গবেষণা পদ্ধতি তার কোনো কিছু এখানে মানা হয়নি এবং এটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আজকে আপনাদের কাছে আমি এটা তুলে ধরবো আপনারা খেয়াল করে দেখবেন তারা বলেছে তাদের রিপোর্টটি পড়ে থাকলে যে তিনশোটি আসনের মধ্যে দৈব চয়নের মাধ্যমে র্যান্ডম সাম্পলিংয়ের মাধ্যমে তারা পঞ্চাশটি আসন সিলেক্ট করেছে খুবই ভালো কথা কিন্তু এটার কোনো ইম্প্যাক্ট নাই এর রিসার্চে কেন তথ্য সংগ্রহ করেছে তারা কার কাছ থেকে যাদের কথা তারা বলেছে অংশীজন তারা মূলত তাদেরকে তথ্য না তাদের মতামত দিয়েছে ফ্যাক্টস অ্যান্ড ওপিনিয়নের মধ্যে পার্থক্য আছে যেটা ওপিনিয়ন যেটা মতামত সেটিকে তারা তথ্য হিসেবে উল্লেখ করেছে এটা একটা হিউজ ফ্ল একটা রিসার্চে দ্বিতীয় হচ্ছে তারা এই পঞ্চাশটি আসনে কতগুলো কেন্দ্র বা কতগুলো পোলিং বুথ তারা তাদের গবেষণায় নিয়েছে এটা উল্লেখ করে নেই তার পদ্ধতির মধ্যে এটি নাই মেথোডোলজির মধ্যে এটি নাই 
তো আপনারা জানেন গোটা বাংলাদেশে বিয়াল্লিশ হাজার তিনশো পঞ্চাশটি কেন্দ্র আছে এবং পোলিং বুথ আছে দুই লক্ষ একষট্টি হাজার পাঁচশো পঁয়ষট্টিটি তো কতগুলো বুথ তারা যাচাই করেছে এবং কোনো অ্যানোমালিস পেয়েছে তার কোনো উল্লেখ নাই কিন্তু তারা একটা কনক্লুশনে পৌঁছে গেছে যে একান্ন শতাংশ আসনে পোলিং বুথ প্রকাশ্যে সিল মারা হয়েছে এবং জাল ভোট পড়েছে জাল ভোট প্রদান করা হয়েছে এটা একটা অসম্ভব বিষয় যে পদ্ধতিতে তারা করেছে সেইখান থেকে উপসংখ্যা পৌঁছনো আমি টিআইবিকে চ্যালেঞ্জ করতে পারি চ্যালেঞ্জ করতে চাই তারা আন্তর্জাতিক মানে কোনো জার্নালে তাদের এই গবেষণা পাঠিয়ে দেখুক তারা এটা পাবলিশ করে কিনা যদি পাবলিশ করে তাহলে আমি মেনে নেব যে তাদের এটা গবেষণা হয়েছে আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি আপনাদেরকে আন্তর্জাতিক মানে কোনো জার্নাল এটিকে গবেষণা হিসেবে গ্রহণ মানে পাবলিশ করা তো পরের কথা এটাকে গ্রহণই করবে না কারণ এটি কোনো গবেষণার আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের কোনো পদ্ধতি অনুসরণ করেনি অ্যাপসলুটলি একটি গোজামেল দিয়ে একটি রিপোর্ট দাঁড় করানো হয়েছে খুবই দুঃখজনক হলো সত্যি এই কাজটি করা হয়েছে এবং যারা এখানে সম্পৃক্ত ছিলেন তাদের নির্বাচন পলিটিক্যাল সায়েন্স এই বিষয়গুলো নিয়ে গবেষণার কোনো অভিজ্ঞতাও কোনো কালে ছিল না আন্তর্জাতিক কোনো জার্নালে তাদের বেশিরভাগের কোনো পাবলিকেশনসও নাই আমরা বিভিন্ন সময় দেখেছি অ্যাকাডেমিশিয়ানরা যখন কোনো রিসার্চ করেন করার পরে পাবলিশ করার জন্য আন্তর্জাতিক জার্নালগুলোতে পাঠালে তারা কিন্তু সাথে সাথে এটা পাবলিশ করে না সেই গবেষণার মধ্যে কোনো ঘাটতি থাকলে সেগুলো তারা উল্লেখ করে সেখানে কোনো দুর্বলতা দুর্বলতা থাকলে উল্লেখ করে এবং বারে বারে এটা গবেষক এবং সেই জার্নালের যারা গেট কিপার যারা এগুলো মূল্যায়ন করেন তাদের মধ্যে মানে ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ হয় এবং করতে করতে গবেষণার যে ফলাফল সেটিও কিন্তু বদলে যায় এক পর্যায়ে তারপর যখন এটা নিরঙ্কুশ হয় তখন মূল্যায়ন কমিটি সিদ্ধান্ত নিলে তখন এটা পাবলিশ হয় যখন পাবলিশ হবে তখন আপনি বুঝবেন যে এটার একটা গ্রহণযোগ্যতা আছে তার আগে কিন্তু কোনো গ্রহণযোগ্যতা থাকে না স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি আমেরিকার তার প্রেসিডেন্ট সেই ভদ্রলোকের একটি রিসার্চ নিয়ে কিছুদিন আগে সায়েন্টিফিক মিসকন্ডাক্টের প্রশ্ন উঠেছিল এবং আমি বলবো সায়েন্টিফিক মিসকন্ডাক্টকেও ছাড়িয়ে গেছে টিআইবির এই তথাকথিত গবেষণা গবেষণার সকল মানদণ্ডে যারা বোঝেন এটাকে কেউ অ্যাকসেপ্ট করবেন না অথচ এই ধরনের একটা কনক্লুশন হাজির করা যে একান্ন শতাংশ কেন্দ্রে এরকম ঘটনা ঘটেছে আনপ্রেসিডেন্টেড আউটরেজাস বিকজ ইলেকশন কমিশন একটা প্রতিষ্ঠান ইলেকশন এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের উপরে মানুষের আস্থা বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন এটা ক্রেডিবিলিটি খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনারা দেখেছেন ইভেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাচনের পরে যেভাবে প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর আস্থা চলে যাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানুষের এবং সেগুলো কিন্তু খুব ভয়ানক আমরা যখন চেষ্টা করছি ইলেকশন কমিশনকে এম্পাওয়ার করা স্ট্রেন্দেন করা এটাকে স্বচ্ছ করা এবং আপনি আপনারা জানেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গত পনেরো বছরে বিরাশিটি নতুন রিফর্মস করা হয়েছে ইলেকশন কমিশনকে শক্তিশালী করার জন্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট করা হয়েছে ইলেকশন কমিশন গঠন আইন করা হয়েছে আমরা দীর্ঘ মেয়াদে ইলেকশন কমিশনকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করছি মানুষের মধ্যে আস্থা আনার চেষ্টা করছি অথচ সত্যি কথা না বলে এই ধরনের গোজামেল দিয়ে একটা গবেষণা হাজির করে অসত্য তথ্যের মাধ্যমে মানুষকে বিভ্রান্ত করলে প্রতিষ্ঠান দাঁড়ানো কঠিন হয়ে যাবে এটা বাংলাদেশের স্বার্থে অনুকূলে আসবে না আমি কিন্তু দলীয় জায়গা থেকে এই কথাগুলো বলছি না আমি জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নে আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশের সুশীল সমাজ এবং যে সংস্থাগুলি আছে তারা সততা নিষ্ঠার সাথে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ফলো করে অনুসরণ করে গবেষণা করে তার ফলাফল জনগণের সামনে উপস্থাপন করবেন আপনার খেয়াল করে দেখেন এই যে তারা বলছে যে এখানে তারা গুণগত বা কোয়ালিটেটিভ এবং সংখ্যাগত বা কোয়ান্টিটেটিভ দুটো মিশ্র পদ্ধতি ব্যবহার করেছে খুবই ভালো কথা কিন্তু এখানে কনফিডেন্স ইন্টারভেল কোথায় যারা বোঝেন স্ট্যাটিস্টিক্যাল রিসার্চ করেন তারা জানেন এখানে স্ট্যান্ডার্ড এরারের কোনো নামগন্ধ নাই এন্টায়ার আপনার রিপোর্টে পৃথিবীর কোথাও এটা কেউ জানে না যারা রিসার্চ বোঝেন যে তাহলে আপনি গবেষণা বলে দাবি করছেন কেন এটা তো আপনার একটা ওপিনিয়ন তাহলে আপনি যেটা বলছেন এবং সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং দেখেন তারা পঞ্চাশটি আসন এই এখানে শুধু দৈব চয়ন পদ্ধতি এই যে একটি টার্মিনোলজি এটা তো আছে সাম্পলিং বাট যার কোনো ইম্প্যাক্ট নাই এখানে এই গবেষণায় সেটি বলছে কিন্তু তারপরে যে তিনজন করে বেছে তারা যে একশো উনপঞ্চাশ জন প্রার্থী যে তথ্য সংগ্রহ করেছে সেই বাচ সেই বিষয়টি কিভাবে বাঁচলেন সেটা কোনো উল্লেখ নাই কিন্তু কোনো সায়েন্স নাই এই গবেষণার পিছন দিকে দিস ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং এবং আপনি খেয়াল করে দেখেন আপনারা যে এই ইলেকশনে যেগুলো 
কিছু যে ইররেগুলারিটিস হয়নি এটা আমরা বলছি না হয়েছে কিন্তু ইলেকশন কমিশন অ্যাকশন নিয়েছে আপনি সেই কথাটি আপনার গবেষণায় বললেন না আপনি বলছেন এখানে এখানে ইররেগুলারিটিস হয়েছে তো এটা তো আমরাও জানি যে ইলেকশন কমিশন সাতশো বাষট্টি বার শো কস করেছে এর মধ্যে একশো জন আওয়ামী লীগের প্রার্থী যাদেরকে তিনবার করে করা হয়েছে কেন শো কস করেছে কিছু না কিছু অভিযোগ এসছে তা সেটাকে গণনায় নেওয়া হয়েছে বলে তো করা হয়েছে মামলা দায়ের করা হয়েছে তেষট্টিটি কেন মামলা দায়ের করা হয়েছে নির্বাচন বিষয়ক বিষয়ে কেউ কেউ তো সঠিকভাবে হয়তো মেনে চলেননি আচ্ছা আরও কিছু আমি বলি আপনাদেরকে ইলেকশন ডেতে কি হয়েছে দেখেন একশো চল্লিশটা সেন্টারের ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের ইরেগুলারিটিজের অভিযোগ আসছে এবং একুশটা সেন্টারে কিন্তু একুশটা সেন্টারের পোলিং সাসপেন্ড করেছে ইলেকশন কমিশন ইলেকশন ডেতে নয় জন নয়টা কনস্টিটুয়েন্সিতে যেগুলো এই সেন্টারগুলো পড়েছে বিয়াল্লিশ জনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে ইন কানেকশান উইথ দ্য ইরেগুলারিটিস তো যেগুলো আপনি বলছেন হয়েছে বা অনেকে বলছে সেগুলো তো অ্যাকশান হয়েছে আমরা তো বলি না যে কোনো সমাজ কোনো সিস্টেম ফুল প্রুফ না যে এখানে কোনো সমস্যা হবে না অ্যারার্ট থাকবে না আমাদের দাবি হচ্ছে কেউ কোনো সমস্যা করলে অন্যায় করলে অ্যাকশন যেতে হয় ভিজিবল অ্যাকশন ছিল আওয়ামী লীগের ক্যান্ডিডেট মুস্তাফিজ রহমান সাহেবকে ইলেকশন ডেতে তার ক্যান্ডিডেসি বাতিল করেছে আনপ্রেসিডেন্টে নজিরবিহীন বাংলাদেশের ইতিহাসে সো ইলেকশন কমিশনের এই যে শক্ত অবস্থান এটাকে কোথাও অ্যাপ্রিসিয়েট করা হয়নি বরং নেতিবাচক কথা বলে তাদের মোরাল নষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে এই তথাকথিত গবেষণায় আওয়ামী লীগের শীর্ষ পর্যায়ে নেতৃবৃন্দের অনেকে যাদেরকে আওয়ামী লীগ নমিনেশন দিয়েছে নৌকার তাদের প্রার্থিতা শেষ পর্যন্ত গ্রহণ হয় নেই এরকম অনেকেই আছেন আমি নাম বলতে চাই না তো ইলেকশন কমিশন শক্ত অবস্থা না নিলে আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতারা আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারে নাই এরকম ঘটনা ঘটেছে আওয়ামী লীগের এমপিরা মন্ত্রীরা পরাজিত হয়েছে শীর্ষ পর্যায়ে শক্তিশালী নেতা যারা তারা খুবই অ্যাপারেন্টলি আপাত দৃষ্টিতে দুর্বল স্থানীয় নেতার কাছে পরাজিত হয়েছে সাভারে আমাদের ত্রাণ এবং দুর্যোগ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী সাবেক প্রতিমন্ত্রী আমরা ভাবছিলাম যে তিনি আর আরেকজন স্থানীয় ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রার্থীর সাথে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পড়বেন জিততেও পারেন হারতেও পারেন রেজাল্টে আমরা দেখলাম তিনি পরাজিত শুধু হননি উনি তৃতীয় হয়েছেন এবং মাঝখান দিয়ে এমন একজন ব্যক্তি বের হয়ে আসছেন যিনি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান যাকে জাতীয় রাজনীতিতে আমরা ঠিক করে চিনিও না কিন্তু স্থানীয়ভাবে জনপ্রিয় তো এই ঘটনাগুলি কিভাবে ঘটেছে এবং রেলেভেন্টলি প্রাসঙ্গিকভাবে আমি বলতে চাই যে আমাদের শীর্ষস্থানীয় বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মকর্তারা যারা প্রশাসনিকভাবে পুলিশ এবং বিভিন্ন পর্যায়ে যাদের অনেক আত্মীয় স্বজন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন নৌকার প্রার্থী হয়েছেন যেটি আইনিকভাবে বৈধ কিন্তু পরাজিত হয়েছেন তো নির্বাচন কমিশন যদি স্ট্রিক্ট রোল না নিত নির্বাচন যদি প্রপারলি ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার না হতো তাহলে এই ঘটনাগুলি কি ঘটা সম্ভব ছিল কি না এটা আমার প্রশ্ন টিআইবির কাছে এবং কতটা অযুক্তি কথা টিআইবি বলে আমি যদি এইভাবে বলি আপনাদেরকে আমি তুলে ধরি তার রিপোর্ট থেকে তারা কি বলছে দেখো 